不愧是斗王强者体内所凝聚的能量，仅仅一小份就这般庞大。多来几次的话，估计就可以晋升为大斗师了。似乎突然间变强了许多。嗯，驱毒成功了。纳兰杰中毒颇深，虽然昨天暂时缓解了一下毒性，不过还需要几次才能够将其完全驱除。这是落毒？怎么弄到你身上了？不知道。没想到这东西竟然能抵御住我异火的炙烤。普通的落毒绝不能抵御异火，恐怕是这落毒潜伏在纳兰杰体内太久，引发了异变。可我并没有感到什么不适之处，他似乎是在我的控制之中。你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！够了，就算以我的实力沾染上少许，恐怕也很是麻烦。啊，晚辈刚刚得罪了，这黑纸颇为诡异。日后这恐怖的毒性，要是突然毒发，你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。嗯、烈咬石工会总部坐落于帝都最繁华的区域，里面的自由交易集市，可供烈咬石与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气。看看能不能找到你所需要的东西。交易集市。萧炎，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了呢。都一年多了，你也还是二品炼药师吗？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师了。你是林飞？可恶！你竟然没第一时间认出本小姐。难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？未来的二品炼药师，我还有事先告辞。许多只听老师提过的灵宝药材都能在这里看到，更别提即将开始的炼药师大会，全国的年轻炼药师们都赶来了。还好我求着老师带我一起来见识。对了，听说那个柳林也会参加。他，嗯，他呀，可是丹王古河的亲传弟子，是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊。林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所需的东西还得花时间慢慢找。哎，讨厌我！等等我！你跑什么？交易集是很大的，第一次来容易迷路。你要找什么，跟我说，我肯定知道。那你知道哪里有恢复灵魂力量的药材吗？嗯、不知道。嗯，你拿的这个就是吗
？不是，但是是我一个朋友需要的药材。哎，这怎么办？呃，哎呀，大师，您可真是好眼光。这可是从魔兽山脉核心地带采摘回来的药材，药效可是极好的。看您诚心想要，我便便宜点，四品丹药做交换。喂喂喂，四品丹药？昨天有个炼药师也问了，你不是说三品丹药吗？小姑娘，你也说了，那是昨天，这今天可就是今天的价了。那就不要了。我没有四品丹药做交换。你就是个骗子，奸商！老师说的对，这里的集市啊，就是骗子多。如果我把这消息告诉我那朋友，估计五品丹药做交换，他也愿意。啊？还有这种冤大头？啊，对，涨价了，现在要五品丹药来换。这什么人呢？这是。小姐，你是想要换取这朵桃花火火种吗？嗯，你想要什么东西？一卷灵魂痕迹清晰的四品丹药药方。嗯，呃，你答应了。呃，哎，嗯，小妹妹。你这药方的灵魂记忆已经模糊了。啊？嗯？嗯？怎么可能？我的药方用过四次，应该还有最后一次使用机会的。那你的意思是我在骗人了？你明明就是在说谎！你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。哦，哼，又是他！是啊，这店家可出了名的无赖啊！恐怕这小姑娘要吃亏啊。桃花火种，那可是个好宝贝。雪妹，用四品药方来交换，也太大了。饭可以乱吃，话可不能乱讲。老子开门做生意，见多了像你这种想占便宜的骗子。你才是骗子！哎呀，不好了，雪妹这家伙怎么老是不让人省心？萧炎，你先……哎，不不不，我先去叫老师过来帮忙。哎，让一下，让一下。拿着你的废药方，给老子滚你！你这个骗子！你说什么？可老子今天不教训你！药方还给他。小白脸儿，这里没你的事，给老子滚！药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力量的印记。只要请炼药师工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂力量，就知道谁撒谎。喂，哪个穷山沟里来的小白脸？老子堂堂三品炼药师，从来没有听说过哪个药方能够查出灵魂力量，哪个药师教的你啊？嘿嘿，这炼丹一途，没个好的老师可不行。你看看你，才区区二品，想必你的老师也是一个一瓶子不满，半瓶子晃荡的庸才。哈哈哈道歉。啊。你说什么？我说道歉。哼，小白脸儿，就凭你！哼，想要老子道歉，先问问这把斧头同不同意。啊！你先退到一边去。嘿嘿嘿嘿。小白脸，受死吧！
，兄弟，有话好好说，别别别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。这都有点意思。呵呵，等任务完成之后，可以研究研究。老师，你快点儿！哎呀，小祖宗，我实在是跑不动了。哎，不管你了。哎，你等等我。难道感觉错了？桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我愿，我就将它买下吧。哎、大哥看上这玉片是小弟的福气，尽管拿去也算是小弟的谢罪礼，送就不必了。你的东西，谢谢。哎，让一下，让一下，雪梅别怕，我来了。我还有事，先告辞了。哎，小眼，真是你来帝都了，我没看错吧？我和弗兰克也刚到帝都没多久，真没想到这么快就见到你了。谢谢，奥托大师。那这是帝都人最爱喝的茶，你快试试。哎呀，好小子，一年不见，实力大涨了。现在的你，恐怕至少有五星斗士的实力了吧？侥幸而已。哎呀，真是个不错的小家伙啊！哎呀，林飞那丫头啊，要有你的一半啊，我可就谢天谢地喽。哎，来来来，喝茶喝茶。嗯，你说说你，用四品药方就换了这么一个花里胡哨的活。可老师，你看他不是挺好看的吗？好看，好看顶个屁用！身为一个炼药师，难道连这点常识都不懂吗？我之前那些东西都白教你了吗？哎，你要气死老夫了！嗯、呃，萧炎，你，你看我这，哎，我都气糊涂了。弗兰克大师，这种桃花火种虽然算不上什么强悍的火种，但比起斗气催化的火焰，还是强上许多。再者，这种火焰天性温和，用来炼丹极为合适。四品药方虽然珍贵，但以大师的实力，花费点时间，应该能再备一份。哎，也只能这样了。不过再想重新备一份的话，还要费我至少半年的时间呢。哎，你竟然给雪妹说情，是不是看上她了？你说什么？胡说些什么呀？边上待着去，老师和萧炎有正事商议。一天到晚就知道凶人，知道啦。嘿嘿嘿，小眼啊，炼药师大会你报名了吗？没有，我来帝都是为了别的事。炼药师大会我不感兴趣。哦，啊，若你能在炼药师大会脱颖而出，那前途可是一片坦途啊！到时候不知道多少强大势力都会邀请你加入，你的名望和地位都会得到极大的提高、啊。就连当年丹王古河，也是在炼药师大会夺冠后才有机会走得更远。我一直不太喜欢投靠什么势力，我更愿意靠我自己。呃，呃对了，每一届炼药师大会的冠军啊，都将成为炼药师工会的名誉长老。不仅能享受与元老同级别的福利和权利，而且工会仓库内的罕见药材啊，还能优先换取。仓库内可以恢复灵魂力量的药材？呃，具体老夫也不清楚。不过这次大会的冠军奖品就是一卷六品丹药融灵丹的药方。融灵丹对灵魂体来说是一种绝佳的圣药，不仅能够使得灵魂力量快速恢复，还能将灵魂所受的创伤完全修复。
小子，给我把这荣灵丹的药方弄到手，日后本王便不杀你。我答应你，不过不用你说，我也会去这样做的。哎，萧炎，我和你说啊，这荣灵丹的药方啊，我参加。呃，哦，<笑>太好了，就以黑岩城分会的名义参赛吧。不过我有个条件，呃、哦，因为一些缘故，我会易容参加大赛，而且参赛的名字也麻烦两位帮我改成炎霄。参加就参加呗，还隐藏身份，装神弄鬼，跟你有什么关系啊？哟。那跟你又有什么关系啊？烦死了！哎，修改名字没问题，我现在就把你的名字递上去。有劳大师了。三天后会先举行资格赛，就是把每个分会提交的参赛者先筛选一遍。哎，我说，没问题吧？没问题，三天后见。参加大会的那些手续，便麻烦两位大师了。嗯。这段时间我们会一直在这里，如果有事，记得来找我们。嗯。哎呀，小严最后能进前十名，我们黑岩城工会可就名声大振了。<笑>明年的经费也能向总部狮子大开口啊！<笑>还有那些稀有的药材。耶！耶！耶！耶！耶！耶！哎呦，还是头一次看到他们俩这样，好恶心啊！夺冠军呀，夺冠军！嗯小姐，柳公子前来拜访。哦，元宵公子来了吗？已经在为老太爷治病了。嗯。哎，快看快看，柳公子真的好帅呀、啊！他要是能看我一眼，我就知足了。别做梦了，人家可是冲着纳兰小姐来的。笑了，他笑了，哎呦，我都快要昏过去了。啊，小姐来了，柳公子。啊，嫣然，这是老师特意为纳兰老爷子炼制滋补身体的丹药。古河大师费心了。哎，可惜。老师之前去塔格尔沙漠换取一伙失败，不然。这次多亏了大师提醒，我们这才找到了拥有一伙的炼药师，来去除爷爷体内的落毒。想必爷爷不久后就会痊愈。一伙，是加马帝国哪位德高望重的炼药师得到了一伙？是一位叫炎霄的年轻人，他能以这般年纪就收复了一伙，可见其天赋极为了得。啊、哦。想不到还有这般天纵之才，恐怕就连老师也会忍不住想见识一番吧。嫣然，可否介绍在下认识这位炎霄先生？他脾气甚是古怪，眼下正在为爷爷驱毒。我们去爷爷门外候着吧。嗯。
这次的去毒就到这里吧。再有一次，想必你体内的落毒就能彻底去除了。哈哈，多谢炎霄小兄弟，我能感应到，体内的斗气正在逐渐恢复，各取所需罢了。在下先告辞，等明日。炎霄兄弟，你也是为参加炼药师大会而来帝都的吧？我不过是凑凑热闹而已。哈哈，你倒是客气。就凭炎霄兄弟一火这项绝技，这次不想大放异彩都不行啊！大会之前总少不了一些练习，这些药材仅是老夫的一点心意，虽不是什么名贵之物，但也还能凑合着练练手。老爷子有心了。这些药材拿到米特尔拍卖场，恐怕会让一些炼药师抢破头的。我这就恭敬不如从命了。哈哈哈哈爽快！天色已晚，在下先告辞了。哎，老夫送你一程。哎，其实炎霄兄弟可以不用这么见外的，留下吃个便饭。也能增进增进感情嘛？不必了<笑>，不要说的这么直接嘛。行，老夫也不强求。如果以后要是有什么需要，都可以直接提。我纳兰杰能帮助的，绝对不会含糊。炎霄先生，今日再次麻烦您了。这是我的朋友柳林，也是一名炼药师。你好，炎霄先生。你好。哈，柳林小子，你不跟你老师学习炼药术，怎么又跑过来了？啊，老师让我带他老人家向老爷子问好。并顺便送来滋补身体的丹药。另外，炼药师大会想必云集了炼药界无数强者，老师也想让我下山见识一番。哈哈哈哈！古河这老小子有心了。古河的徒弟，炎霄先生，没想到你如此年纪便能拥有传说中的异火，实在让人佩服。不知炎霄老师明慧？他只是山中一闲人而已。没有丹王古河那般名气。炎霄先生倒是谦虚，就算不提异火，如此年龄便成为二品炼药师，那本事自然也是不低。没办法，都是被人逼出来的。嗯，像炎霄先生这样的，在下还有事，告辞。嗯、嫣然。他真的拥有异火。嗯，炎霄先生实力很不错，对火焰的操控恐怕不会逊色于你。在炼丹这一项上，这么多年来，他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。对不住了，柳林小子，老夫先去歇息了。嫣然，好好款待客人。嗯。柳林公子，时候也不早了，我先送你到门口吧。嫣然，这么多年了，你应该知道我对你。你应该知道云兰宗的规定，而且现在的我并不想谈这些事情。你是这么多年少有能成为我朋友的男人，或许你以后能打动我，不过至少现在。我还仅仅把你当做普通朋友，我不否认你的优秀，不过还未达到我的要求。我纳兰嫣然的男人，绝非庸人。嗯、我知道你心高，那么这次我就用炼药师大会的冠军来向你证明，我柳林配得上你。
这些肉毒中所蕴含的能量，着实庞大。只经过几次炼化，就让我一举升至七星斗士。萧炎，萧炎，萧炎！老师，老师，萧炎，果然是你！马兰嫣然，三年时间已到，就凭你这废物，别想打败我！这三年，你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。莲儿，父亲。战士，你放弃，失去的太多，所以你去。发生了何事？没事，只是每次听他们截取一次毒，我体内的肉毒就会越加浓厚。既然这样，就别当什么烂好人去驱毒，更何况你与那个纳兰嫣然似乎还有过节。替换秦灵贤，我是一定要得到的测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。嗯、让开，让开，让开！是加满皇室的马车。好。这也派人来参加内部测试赛。严小九，嗯
，月儿公主，这位炎霄兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。炎、嗯、霄，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我！月儿公主，炎霄兄可能还不知道你的身份。这是加玛帝国皇室最受宠的小公主月儿。也是炼药师工会法马会长的爱徒，小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞同不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了，炎霄兄可是拥有异火的炼药师。哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢，可炎霄兄弟也真是的，老是神神秘秘藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，你们到什么地方？这是什么事儿啊？发生什么事了？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试，你究竟有什么本事？只想看看他到底有多厉害嘛！嗯，法马会长，老师，他就是炎霄。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火？这人？就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火。我们是否在哪里见过